আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আশা করি ভালো আছেন আমি আপনাদের জন্য পরবর্তী ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি এটা জেনারেল জার্নাল এন্ট্রি সাবদায়ের মানে জাবাদা করতে হবে এই জাবাদাটা যারা বিবিএ পাস কোর্সে রয়েছেন প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং এদের রয়েছে পাশাপাশি যারা বিবিএস বিবিএ অনার্স করতেছেন অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট নিয়ে ম্যানেজমেন্ট ইকোনমিক্স ফিনান্স ব্যাংকিং এদের অধ্যায় এটা রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় জার্নাল জার্নাল ছাড়া কোনো কিছু তো সম্ভব না জাবাদা জানতে হবে জার্নাল বা জাবাদা এবং এটা হচ্ছে সাধারণ জাবাদা জেনারেল জার্নাল এন্ট্রিস অবশ্যই এই জেনারেল জার্নাল এন্ট্রিস জানলে আপনাদেরকে রুলস শিখতে হবে কেননা যারা ইন্টার থেকে অনার্সে বা পাস কোর্সে ডিগ্রিতে ভর্তি হন এরা সবসময় বাংলাতেই অঙ্কগুলো করা হয় আমরা বাংলা থেকে লেনদেন থাকে প্রশ্ন থাকে বাংলা থেকে উত্তরগুলো করি কিন্তু ডিগ্রিতে এসে আসলে বা অনার্সে আসলে অন্য অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে পড়ালেখা করলে তখন সেগুলো সবগুলো ইংরেজিতেই করতে হয় প্রশ্নটা ইংরেজিতে দেওয়া থাকে উত্তরটা ইংরেজিতে করতে হয় তো এটা করতে গিয়ে অনেক সময় স্টুডেন্টরা অনেক সময় সহায় বুঝে না প্রশ্নগুলো বুঝতে পারে না সেই জন্য আমি আপনাদের যাতে সহজে প্রশ্নগুলো বুঝতে পারেন উত্তরটা সমাধান করতে পারেন তার জন্য আমি এই জার্নাল জার্নালের রুলস আলোচনা করেছি এই চ্যানেলে পডকাস্টে জার্নাল জেনারেল জার্নাল সেকশন এগুলো রয়েছে ওখানে আমি একটা এক নম্বর ক্লাস আছে ওইটাতে দুই ঘন্টা দশ মিনিটের ভিডিও আর একটা ওইটাকে আবার ভেঙে ভেঙে সাইটটা ক্লাস আছে এক দুই তিন চার ওই সাইটটা ক্লাস অথবা এক নম্বর ক্লাস যে কোনো একটা দেখলে হবে এগুলো দেখলেও হবে ওখান থেকে আমি যে রুলসগুলো আলোচনা করি আপনাদের সেই রুলসগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে মুখস্থ করার পাশাপাশি আপনাদেরকে আমি ওখানে কিছু কাজ দিয়েছি ওগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করে আমার যে আমি যে অঙ্কটা শুরু করেছি ছয় নম্বর ক্লাসে প্রথম অঙ্ক এই নিয়ম অনুযায়ী ওই অঙ্কটা করার পরে আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন সহজে আপনারা প্রশ্ন করে প্রশ্ন বাংলাটা বুঝতে পারবেন উত্তর কী হবে এটাও ধরতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনারা কী করতে পারবেন অঙ্ক করতে পারবেন আর আমার ক্লাস যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই বইটা আমি যে বইটির আমি এই আপনাদের ক্লাস করতেছি এটা কমার্স পাবলিকেশনের বই এই বইয়ের পিডিএফ লিঙ্ক ভিডিওর নিচে যে ডেসক্রিপশন আছে বিবরণ আছে ওখানে আপনারা পাবেন অথবা যাদের ওই পাবলিকেশনে কমার্স পাবলিকেশনের বই আছে সেখানে পাবেন অথবা যাদের এটা নাও থাকে আপনারা যেহেতু আমি ইয়ার কোয়েশন করতেছি যে কোনো পাবলিকেশনের বইয়ে যে কোনো সাজেশনে এই অঙ্কগুলো থাকবে সেই জন্য আমি সবার সুবিধার জন্য অঙ্কগুলো প্রত্যেক সাজেশনে থাকে আপনারা দিকদর্শন বলেন আপনি ইয়ে বলেন ব্যতিক্রম বলেন কমার্স পাবলিকেশন বলেন যে কোনো পাবলিকেশনের সাজেশনের মধ্যে অঙ্কগুলো অবশ্যই থাকবে কেননা আমি সবগুলো ইয়ার কোয়েশন নিয়ে আপনাদের এখানে হাজির হয়েছি তাহলে আমি এখন আপনাদেরকে অঙ্কে যাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল অঙ্কে আর ক্লাসটা বড় হবে এটা দুই পার্টে বিভক্ত হবে পার্ট ওয়ান পার্ট টু এটা একটা বড় অঙ্ক এই ট্রানজ্যাকশান জার্নাল লেজার অ্যান্ড ট্রায়াল ব্যালেন্স সাপ্টার জিরো থ্রি বি এটার সাপ্টার হচ্ছে আমাদের জিরো থ্রি এই যে সাপ্টার জিরো থ্রি বি এটা এই সাপ্টার আমরা এই সাপ্টারটাই এখন করব তাহলে এই প্রবলেম সি টুয়েলভ বারো বি কম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অনার্সে দু হাজার চার সালে আসছে এরকম অঙ্ক অনেকগুলো আসে আমি একটা বড় অঙ্ক নিয়ে ধরছি এটাতে আপনারা বাংলা ইংলিশ দুটো আছে সেই জন্য আমি সুবিধার জন্য এটা আরোপ করছি আর তারপরও আপনারা বুঝে যাবেন পিছনের ক্লাসগুলো যা আমার করে আসছে আট নম্বর পর্যন্ত ইজিলি অঙ্কগুলো প্রশ্নগুলো ইংরেজিও বুঝতে পারবে বাংলাও বুঝতে পারবে তো আমি মূলত প্রথম প্রশ্ন কী বলছে সেটা দেখবো আর নিচে কী করতে বলছে সেটা দেখবো বাকি প্রশ্নগুলো পরে পরে আমরা কাজ করবো কারণ অনেক ক্লাসগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে সময়টা দ্য ফোল ইন ট্রানজ্যাকশান দ্য ফোল ইন ট্রানজ্যাকশন ফোল ইন মার নিচে ট্রানজ্যাকশন মার দেয় যে নিচে যে এক থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত যে লেনদেনগুলো দিছে আমি সিলেক্ট করে দেখাইলাম আপনাদেরকে হাইলাইট করে বলা হচ্ছে আর অপ্লেন ফ্রম বুকস অফ মিস্টার প্রাইম এগুলো কার থেকে নিছে একটা মিস্টার প্রাইমের বই থেকে নেওয়া হয়েছে ফ্রম দ্য মান্থ অফ জুলাই জুলাই মাসের দু সালের আবার পাশের নিচে বাংলাও আছে দু সালের জুলাই মাসের ইংরেজি জুলাই মাসে নির্মমিত লেনদেন সম্ভব মিস্টার প্রাইমের হিসাব বইতে গৃহীত মানে মিস্টার বইয়ের প্রাইমের হিসাব বই থেকে নেওয়া হয়েছে বা গৃহীত হয়েছে এই জুলাই এক তারিখ দিয়েছে আর জুলাই একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত দিয়েছে আমি পড়তেছি না অঙ্ক করার সময় একটা একটা পড়বো এখন রিকোয়ার্ড ইউ আর রিকোয়ার্ড টু আমাদের করতে হবে কি প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিস প্রিপেয়ার মানে তৈরি করে জার্নাল এন্ট্রিস মানে জাবেদা এন্ট্রিস মানে দাখিলা জাবেদা দাখিলা প্রণয়ন করা আমাদের জাবেদা দাখিলা দিতে হবে এই জার্নাল এন্ট্রিস এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টে দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট আছে ওপেন নেসেসারি লেজার অ্যাকাউন্ট ওপেন মানে কোলো নেসেসারি মানে প্রয়োজনে লেজার মানে ক্ষতি আর অ্যাকাউন্ট মানে হিসাব প্রয়োজনে ক্ষতি হিসাব প্রমো খুলতে হবে এই জার্নাল আমরা এখান থেকে যে লেনদেনগুলো দিয়ে যাওয়া করব ওখানে যে হিসাবগুলো আসবো ওই হিসাবগুলো দিয়ে ক্ষতি তৈরি করতে হবে দেন প্রিপেয়ার ট্রায়াল ব্যালেন্স র্যামিল তৈরি করতে হবে
পিআর মানি ফুস্টিং রেফারেন্স কলাম ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এটা বাংলায় আমরা যে কোটিয়ান পৃষ্ঠা লিখি এখানে সেটা পিআর লেখা হয় ফুস্টিং রেফারেন্স তাহলে এই হলো গর আর আমরা কার বইতে করতেছি ইন দা বুকস অফ मिस्टर প্রাইম প্রাইমের বইতে জেনারেল জার্নাল এন্ট্রি সাধারণ জাবাদা দাখিলা করতেছে প্রাইমের বইতে এখন আমরা একটা একটা লেনদেন করব আর একটা একটা সলভ করব জুলাই 1 मिस्टर প্রাইম প্রাইম ইনভেস্টেড ক্যাশ 2 লাখ দু লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে নগদে দু লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে এন্ড ফান্ড ইসার ফিফটিন থাউজেন্ড ইন্টু বিজনেস এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের ফান্ড ইসার ব্যবসায় এনেছে বলা হচ্ছে মিস্টার প্রাইম ব্যবসায় নগদ দু লক্ষ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা আসবাবপত্র বিনিয়োগ করে তার মানে আমরা এটা যদি করি নগদ টাকা এবং আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো আমার রুটসের মধ্যে নগদ টাকা এবং আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হয়েছে কথা ব্যবসা বিনিয়োগ করা হলো একই কথা তাহলে এটা নগদ টাকা নিয়েছে ক্যাশ ডেবিট ফার্নিচার আনছে সম্পত্তি বাড়ছে ফার্নিচার ডেবিট দুইটাই ডেবিট আর কি বাবদ আনছে সে মূলধন বাবদ নিয়ে আসছে মূলধন আনলে ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে ক্যাশ ডেবিট ফার্নিচার ডেবিট দুইটাই ডেবিট আর প্রাইম ক্যাপিটাল ক্রেডিট আমরা যেটা বলছিলাম এই ক্যাশ দু লক্ষ টাকা ফার্নিচার পঞ্চাশ হাজার টাকা আর প্রাইম ক্যাপিটাল দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা টু রেকর্ড ওনার্স ইনভেস্টমেন্ট অফ ক্যাশ অ্যান্ড ফার্নিচার ইন দ্য বিজনেস মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ী নগদ টাকা এবং ফার্নিচার আসবাবপত্র বিনিয়োগ করে মূল বিনিয়োগ করা হলো অথবা নগদ এবং পাসবাবত্র নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হলো এই প্রথম এন্ট্রি আমাদের চলে গেল জুলাই এক তারিখের এন্ট্রিটা নগদ এবং আসবাবত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হলো দেন পাঁচ তারিখ কী আছে দেখি আমরা পাঁচ তারিখ আছে যে পার্সেস অফিস সাপ্লাইস পার্সেস মানে ক্রয় করা অফিস সাপ্লাইস মানে অফিস সোমবার বা অফিস সামগ্রী এটা সম্পত্তিবাচক অফিস সাপ্লাইস হচ্ছে সম্পত্তিবাচক আমরা জানি শিখিয়েছি আমি ফর ক্যাশ কীভাবে কিনেছে নগদে কিনেছে অফিস সাপ্লাইস নগদে কিনেছে এই টাকা তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা নগদে কিনেছে অন অ্যাকাউন্ট শব্দর তো বাকি বাকিতে কিনেছে কত টাকা বাকিতে কিনেছে বিশ হাজার টাকা তাহলে অফিস সাপ্লাইস দুভাবে কিনেছে নগদে পার্স ক্যাশে কিনেছে তিরিশ হাজার টাকা অন অ্যাকাউন্ট শব্দর তো বাকি বা ধারে কিনেছে বিশ হাজার টাকা দুইটাই মিলে তিরিশ এবং বিশ দুইটাই মিলে পঞ্চাশ হাজার টাকার অফিস সাপ্লাইস কিনেছে তাহলে অফিস সাপ্লাইস সম্পদ সম্পদ আসছে তাহলে অফিস সাপ্লাইস ডেবিট ক্যাশ টাকা চলে গেছে ক্যাশ ক্রেডিট সম্পদ কমলে ক্রেডিট এবং দায় বৃদ্ধি পেয়েছে পাওনাদের অ্যাকাউন্ট পেয়াবল ক্রেডিট তাহলে এটা যাওয়া দেওয়া হয় অফিস সাপ্লাইস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট অন অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যাকাউন্ট পেয়াবল ক্রেডিট দিছে কিনা দেখেন এই যে অফিস সাপ্লাইস ডেবিট পঞ্চাশ হাজার দুইটা যোগ করে ক্যাশ ক্রেডিট তিরিশ হাজার টাকা আর অ্যাকাউন্ট পেয়াবল ক্রেডিট বিশ হাজার টাকা তিরিশ এবং বিশ দুইটা যোগ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে অফিস সাপ্লাইস টু ক্রয়ট আবাদা হয়ে গেল একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে ব্যাখ্যাটা হবে টু রেকর্ড পার্সেস সাপ্লাইস ফর ক্যাশ অ্যান্ড ক্রেডিট নগদে এবং বাকিতে সাপ্লাইস ক্রয় করা হলো তাহলে এই এন্ট্রি আমাদের শেষ দেন পনেরো তারিখের আমরা যদি দেখি রিসিভ ক্যাশ টাকা ওয়ান লাখ ফর সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড রিসিভ মানে গ্রহণ করেছে পেয়েছে ক্যাশ টাকা এক লাখ টাকা অন সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড আমরা এটা যদি বলি এটার মানে সার্ভিস সার্ভিস শব্দর অর্থ হচ্ছে সেবা সেবা আমি আয় বাচক একটা হিসাব এটা দুই রকম ছিল নগদ সেবা বাকি সেবা আমি বলছিলাম সেন্টেন্স কিভাবে আপনারা নগদ সেবা বলবেন সেন্টেন্স এর সাথে যদি ক্যাশ থাকে এবং সার্ভিস থাকে একটা ক্যাশ থাকবে একটা ক্যাশ থাকতে আরেকটা সার্ভিস শব্দ যদি আপনারা কোনো লেনদেনে বা সেন্টেন্সে খুঁজে পান হ্যাঁ তাহলে বুঝতে হবে ক্যাশ সার্ভিস যে ক্যাশ আছে এবং সার্ভিস আছে তাহলে ক্যাশ রিসিভ এত এক লাখ টাকা ফর সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড এটার তো সেবা বাবদ বাবদ নগদ টাকা পাওয়া গেল আর নগদ পাইলে ক্যাশ টাকা বৃদ্ধি ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ সম্পত্তি বাদক সেবা আয় আয় বাদ বৃদ্ধি আয় হচ্ছে ক্রেডিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট তাহলে এটা যাওয়া দেওয়া হবে ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট দিছে কিনা দেখেন এই যে ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট টু রেকর্ড সার্ভিস টু রেকর্ড রিসিভ ক্যাশ ফর সার্ভিস প্রোভাইডেড নগদে সেবা বাবদ আয় হিসাব মুক্ত করা হলো এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা চলে গেল তাহলে পনেরো তারিখের লেনদেন দেন বাইশ তারিখ বাইশ তারিখ কী আছে পেইড অফিস রেন্ট টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফর দ্য মান্থ ওই মাসের অফিস ভাড়া দেওয়া হলো আমরা যে জুলাই মাসের হিসাব করতেছি জুলাই মাসের অফিস ভাড়া পরিশোধ করেছে পেইড মানি পরিশোধ অফিস রেন্ট মানে অফিস ভাড়া তাহলে ভাড়া পরিশোধ করলে ভাড়া হচ্ছে ব্যয়পাচক রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট বিশ হাজার টাকা তাহলে রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট যে রেন্ট এক্সপেন্স বা অফিস রেন্ট এক্সপেন্স অফিসও লেখা দেবে আগে ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট টাকা বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা রেকর্ড হচ্ছে টু রেকর্ড পেইড অফিস রেন্ট ফর দ্য মান্থ অফ জুলাই জুলাই মাসে অফিস ভাড়া হিস
ক্রেডিট তাহলে চব্বিশ তারিখের এন্ট্রি ঠিক আছে কিনা দেখে আমরা এই যে চব্বিশ তারিখ রিপেড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট টু রেকর্ড পেইড অ্যাডভান্স ফর ইন্স্যুরেন্স পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার অথবা টু রেকর্ড রিপেড ইন্স্যুরেন্স এত টুক লেগে দিলে হবে দেন চব্বিশ তারিখ সাতাইশ তারিখ এখন আমরা সাতাইশ তারিখ আসছি পেইড স্যালারি টাকা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফর দ্য মান্থ ওই মাসের ভাড়া পরিশোধ করেছে স্যালারি শব্দর অর্থ বেতন সরি বেতন পরিশোধ করেছে বেতন হয়েছে ব্যয়বাচক বেতন আমরা নিয়মের মধ্যে একদম শুরুতে এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম ব্যয় বাড়লে ডেবিট তাহলে স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট আর স্যালারি স্পেয়াবল ক্রেডিট এটা যা বাদা স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট স্যালারি স্পেয়াবল ক্রেডিট পঁচিশ হাজার টাকা স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট সরি আমি ভুল বলে ফেলছি স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এটা তো নগদে বাকি তো হলো হলে স্যালারি এক্সপেন্স স্যালারি স্পেয়াবল এটা তো পেইড করছে তাহলে স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট যা বাদা স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা তো রেকর্ড পেইড স্যালারি ফর দ্য মান্থ অফ জুলাই জুলাই মাসে বেতন প্রদান হিসাবভুক্ত করা হবে এরপর আছে একত্রিশ তারিখ মিস্টার প্রাইম উইড্রো টাকা টেন থাউজেন্ড ফর পার্সোনাল ইউজ মিস্টার প্রাইম তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দশ হাজার টাকা উত্তোলন করেছে দশ হাজার টাকা উত্তোলন করলে ব্যক্তিগত প্রয়োজন আমরা জানি বাংলা উত্তোলন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর ইংরেজি হবে উইড্রো অথবা ড্রয়িং ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট পাশে মিস্টার প্রাইম লেখে দিতে পারবেন প্রাইম কমার ড্রয়িং ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট প্রাইমের মূল উত্তোলন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট টু রেকর্ড উইড্রো ক্যাশ ফর পার্সোনাল ইউজ ব্যক্তিগত প্রয়োজন উত্তোলন হিসাবভুক্ত করা হলো দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা এই গেল আমার প্রথম পার্টের অঙ্ক আমি আপনাদের বলছিলাম জার্নাল আলোচনা করব জার্নালটা আলোচনা করেছি আপনাদের যদি বুঝতে কোনো সমস্যা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন জানাবেন ওকে হ্যাঁ লাভেশ